Hey, karibu tena katika channel yangu. Uh, na leo tulikuwa tunataka tuzungumze mambo matatu kijana mwenzangu, eh, mpambanaji mwenzangu na kama kawaida yetu katika channel hii, uh, sometimes tunazungumza mambo mengine ya maisha sio masuala yote ya visa au na namna gani ya kuja huko, umeona? Kwa hiyo kama uh, una dream ya kupambana katika maisha yako popote ulipo hapo duniani, popote unaponisikilizia. Uh, una unapoangalia channel hii ulipo sasa hivi na tumaini una dream kama kijana kama mpambanaji una dream ya kufika sehemu fulani katika maisha na leo tunataka tuzungumze kwa sababu gani eh, kuna watu katika maisha wanafika mbali na wanafanikiwa katika sekta zao walipo au katika vitu fulani eh, na kufanikiwa sio lazima uwe unaingiza mamilioni ya hela eh, every year au every month ni Ya, si gani unafanikiwa katika jambo ambalo unalolifanya umeona hata kama ni dogo kiasi gani uh, katika kuna mtu mmoja nimekutana naye hapa kuna mzee mmoja nimekutana naye na uh, nipo vizuri uh, mfukoni eh, kidogo anamiliki makampuni makampu, fulani hapa Marekani ipo vizuri nikawa najaribu kubadilishana naye mawazo tunaongea mambo matatu ya kawaida tu stories za kawaida so deep sana lakini nikawa najaribu kujua E, na kumdadisi ni kwa sababu gani kuna watu katika maisha wanafanikiwa sana uh, doesn't matter how much i'm not talking about money uh, kumbuka mimi sizungumzi mafanikio tu ya pesa nafunikia nazungumzia mafanikio tu katika sekta wanazozifanya katika maisha e, o, unafanya sekta ya upijaji picha unafanya sekta ya ya, ya ya kufundisha darasani unafanya sekta ya chochote unachokifanya biashara manager wherever unavyochukifanya kwa sababu gani kuna watu wanafanikiwa katika sekta zao na kuna watu ambao hawafanikiwi katika sekta zao e, na kitu ambacho tulikuwa tunazungumza kana naambia um, unajua katika maisha binadamu tumepewa kitu kikubwa ambacho kinatufutisha sisi kuna watu wanafanikiwa na kuna watu wafanikiwi ni kwa sababu tumepewa ability ya ku make decisions uwezo wa kufanya maamuzi eh au uwezo wa kufanya maamuzi either ufanye kitu fulani au usifanye kitu fulani na akawa tunazungumza akawa ananiambia uh, unajua mshana uh, in life the most easy things to do are the most easy things not to do umeona vitu ambavyo maana yake vitu ambavyo katika maisha rahisi kuvifanya ndio vitu ambavyo uh, sio rahisi kuvifanya na watu wengi hawavifanyi umeona na kwa sababu gani wanazungumza hivyo tunaambiwa uh, binadamu ni viumbe ambao tumepewa akili tumepewa ability ya kufanya vitu vingi tena katika uwezo wa ajabu sana lakini the sad thing watu wengi katika hii uh, uwezo tulopewa katika dunia ni asilimia chache tu za watu ambao wanatumia ule uwezo walopewa na vipaji vyao walopewa na Mungu kuvitumia katika ile ability ambayo wanaweza kufika eh, kuji, kuji, kuji push na kufika sehemu ambazo wanazitaka lakini watu wengi uh, sababu tumepewa decision eh, na, na decision sio lazima siku moja wa mke ufanye decision kubwa katika maisha yako ikakuchange ika change mabadiliko ambayo ikakufikisha katika dreams zako eh kabadilisha eh, kakuchange katika uh, uh, mabadiliko makubwa sana amna tunazungumzia kama alivyosema kama alivyokuwa anazungumza the most easy things to do manake easy things manake ni vitu rahisi sana kuvifanya katika maisha lakini this is the most easy things not to do vitu rahisi hivyo hivyo ndio vitu ambavyo rahisi binadamu kutovifanya kwa sababu ana make decisions umeona mfano Binadamu ana uwezo wa kufanya maamuzi eh na nataka niamke saa 11 asubuhi. Inafika saa 11 alamu inapiga ah, anasema ah sibi niongeze tena kama dakika 5 nilale tena au kama dakika 10 niendelee kulala tena. Ah, what can make a difference nikiongeza dakika 2 kulala. Hizo dakika 2 ambazo umezoongeza kulala ndio dakika 2 ambazo ume, ume, um, ni decision ambayo nilikuwa rahisi kuifanya kuamka lakini umeamua ku decide kutofanya kwa sababu una uwezo ya, ya una ability ya ku make decision for your own life umeona una, una uwezo kufanya maamuzi na maisha yako mwenyewe umeona wewe ndio unaendesha maisha yako kwa hiyo ile inatofautisha sisi na viumbe vingine kimfano kuna viumbe havina ha uwezo wa kufanya decision katika maisha yao kama binadamu tumvopewa uwezo wa kufanya decision lakini ndio vitu ambao au, au viumbe ambao vinafanikiwa au inategemea kawa viumbe au vitu fulani eh, mfano nataka niwape mfano sizungumze sana mfano mti 
umeona miti miti ya matunda uh, uh, miti kama ina ina inaamua uh, ili mradi uweze kusimama vizuri lazima iende chini sana kwenye mizizi basi itachimba sana chini itaenda sana deep 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 chini as much as possible as much as possible kama itaamua ende chini mita mbili itaenda chini mita mbili kama tatu itaenda chini mita tatu as much as possible itaenda chini umeona haifanyi decision ah kwa sababu natakiwa niende chini mita tano nitaenda mita tatu afu nimetulia ni, ni hapo kwa hiyo na kama inaamua kuzalisha matunda itazalisha matunda as much as possible kuzalisha matunda eh, viumbe kama sisimizi kama itaamua wata, kuchimba chini watachimba chini ili mradi kutengeneza eh, nyumba zao vihole vile eh, vitobo wanachimba chini watachimba chini hata kwenye kwenye sakafu umeona umejenga nyumba yako na sakafu utakuta sisimizi wanachimba chini as much as possible ili mradi waende chini eh, lakini sisi binadamu tumepewa ability ya kumake decision lakini always always tuna make decision ya vitu ambavyo vidogo lakini hatutaki kuvifanya kwa wakati. Umeona? Eh, make decision to, to prepare for your schedule every day. Unaamua bwana kila siku mimi eh, plan table uh, tunaita uh, time table au sio kwa Tanzania lakini tunaita schedule. Eh, schedule yangu itakuwa hii au daily routine, routine yangu nitaamka asubuhi saa moja nita nitajisafisha nita mwili kwa woga na nini eh, nitatengeneza chai yangu kofi yangu nitasoma kitabu au nitafanya hichi nitafanya hichi ni vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza kuvifanya lakini binadamu wengi kwa sababu tuna decision tuna ah, nalala mpaka saa moja au nitafanya hichi ba kesho au hichi asitukifanyi leo nitakipuuzia ah, bwana sijisikii umeona kwa hiyo kwa sababu hile ku make decision inatutofautisha sisi na watu ambao katika maisha yao waliamua ku make decision na kuvifanya vitu vidogo vidogo ambavyo E, baada ya miaka 30 au baada ya miaka 20 au baada ya miaka kumi vikaonekana vika tofauti yake vikaonyesha tofauti yao e, na watu ambao hawakufanya decision hivyo vitu vidogo vidogo umeona e, wote tunaenda kazini asubuhi wote tunafanya kazi na wote kazi yetu labda tunapata kila siku elfu kumi kwa siku Tanzania shilling lakini the more uwe umeamua ku, ku make decision kwenda kazini asubuhi na ikawa schedule yako au timetable yako asubuhi saa kumi na moja upo kazini au eh, uchelewi kila siku unafanya ku consistency umake decision unafanya katika as much as possible una, una give yourself katika kazi yako au katika biashara yako au katika kitu unachokifanya as much as possible umeona haujiachi nyuma katika kusema hichi nitakifanya hichi subiri au nini unafanya as much as you can siku zote hata kama itaonekana ni vidogo vidogo after 10 years my friend you make a difference na yule mtu ambaye anafanya akijisikia au ana visingizio vingi vya kutofanya kile kitu ambacho anatakiwa akifanye umeona hiyo ndo tofauti ambayo watu wanafanikiwa na kama nilivyowaambia mafanikio sio lazima wao unaingiza millions of, of dollars of, in, of money uh, every year over, every every month umeona sio hayo umeona kama wewe unafa, unafanikiwa tu katika kama ulikuwa unaingiza kwa mwaka dola 10000 uh, sasa hivi mwaka unaokuja kwa unaingiza dola 30000 you did it umeona na hayo ndo tofauti zetu sisi na watu ambao hawakufanikiwa ha, ha, ha katika eh, maisha kwa sababu ya decision tunazoamua kuzifanya. Kwa hiyo ujumbe wangu mkubwa hapa eh, ili mradi tujione baada ya miaka kumi sehemu tofauti ambao tu, au sehemu ambao tuna dream kuwepo. Uh, ujumbe wangu mkubwa ni kwamba be the most as possible you can and do the most as possible you can my friend kwa sababu that small thing that you doing every day consistently is going to make a difference doesn't matter how small it is yani kile hivyo uh, vi, vitu vidogo ambavyo unavifanya kila siku kwa kuendelea endelea ndio vitu ambavyo vitabadilisha maisha yako eh na vita, vita leo naamua eh, ni, nataka nifike Marekani au nataka nifike Europe au nataka nibadilishe biashara yangu fike sehemu fulani eh, the more unaamua kusubscribe katika channel kama yangu mshana the blacksmith unajifunza vitu ni vitu vidogo vidogo tu kusubscribe ku like ku comment kuuliza maswali ni vitu vidogo vidogo lakini after a while unajikuta una elimu kubwa ambao usingeweza kuipata kama usingeweza kufata eh, kufata kanuni ya maisha kufanya decision 
Eh, ni ni unaweza kadhalika kuna uchawi fulani au kuna vitu fulani ambavyo watu wamefanikiwa eh, wanavifanya umeona umeona paka wengine watu wanaingia katika masuala ya ya uh, uh, belief ambazo sort of uh, so nzuri eh, ambazo so nzuri katika maisha masuala ya uchawi na nini kwa sababu wanadhani labda mafanikio ameandikwa uh, katika au hapo katika kufanya vitu vya ajabu ajabu duniani ni vitu ambavyo vidogo you cannot imagine na watu wengi uh, hawezi kukwambia Mbona watu wengi hawezi kukwambia au akikwambia unapuuza unaona ah, doesn't make sense lakini siri ya mafanikio ipo katika vitu vidogo vidogo ambavyo huwezi kuimagine umeona huwezi kuimagine na utadhani kuna watu wanakuficha katika siri ya mafanikio kumbe ni vitu vya kawaida hata wewe unaweza kufanya lakini ukifanya kwa consistently utafanyika utafanya utabadilisha maisha yako utafanya, utafika katika ile dream yako ambayo uliyopanga katika plan zako na pengine mlikuwa mnafanya watu kumi wa moja lakini kwa sababu wewe ulifanya kwa consistency the same job the same business lakini wewe utajikuta umefika same flani na wale ambao mlikuwa mnafanya kwa pamoja kwa sababu walifanya decision ambazo eh, ni zinaonekana za kawaida lakini walikuwa nazipuzia puzia eh, zikawabakiza katika same level uh, same uh, income baada ya miaka kumi, same house eh, nyumba ile ile eh, kipato kile kile ya, gari au kutokuwa na gari vile vile kwa hiyo unakuta unajikuta uko pale pale lakini fanya maamuzi fanya eh, do the easy things in life that you think is very easy but do it in a uh, consistency kwa hiyo huo ndio jumbe wangu le, wa leo na natumaini umenielewa na natumaini tumesikilizana tunaelimishana kila siku eh, jinsi gani tunaweza tukafika katika dream zetu au katika same flani ambayo tumepanga katika maisha tunakumbushana vijana kwa hiyo nashukuru kwa kunisikiliza Uh, thank you for being here. Please subscribe katika channel yangu kama uja subscribe, kama upo tena umekuja tena usha subscribe. Asante sana kwa kusubscribe. Uh, please like every single video na na post na pia like katika video hii, share kama unaweza kushare, kama uwezi, it's okay. Uh, I love you guys and bye bye.